महायुद्ध की हर खबर जहां पर अब इसराइल की ओर से ईरान पर हमला करके उस हमले का बदला लिया है जब ईरान की ओर एक अक्टूबर को इसराइल पर पलटवार करते हुए हमला किया गया था बड़ा हमला किया गया था इसरा इस बार इसराइल की ओर से सौ फाइटर जेट्स के जरिए कई ठिकानों पर हमला किया गया है और बड़ा दावा ये कि हमने ईरान का बहुत बड़ा नुकसान किया है प्रियंका और कहाँ का नुकसान हुआ है बताएंगे आपको प्रियंका बिल्कुल और देखिए हम आपको बता रहे हैं कहाँ का हमला हुआ तेरान कोम करज दमशिक इसके अलावा ईरान की वो जगह हम आपको बता रहे हैं उन सैन्य ठिकानों पर जहां पर इसराइल ने घुसकर हमला किया है और कहा है दावा करते हुए कि हमारे विमान सुरक्षित आ चुके हैं दो तस्वीरों के जरिए देखिए पहला हमला जो एक अक्टूबर दो को होता है और फिर ये ईरान ने हमला किया था एक अक्टूबर 2024 में और उसी का पलटवार इसराइल ने किया इसराइल ने 26 अक्टूबर 2024 को 100 विमानों से 100 फाइटर जेट से ताबड़तोड़ अटैक कर कर ये दावा किया कि हमारा मिशन यहाँ पर पूरा होता है और अमेरिका कहता है कि इसराइल ने अपनी आत्मरक्षा के चलते ये हमला किया है लेकिन क्या इसके बाद ईरान और भीषण तरीके से अटैक करेगा या यहीं पर डर कर बैठ जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है हवाई अटैक होता है इसराइल की तरफ से और कई सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया जाता है जबरदस्त तरीके से तबाही का खौफनाक मंजर सामने आता है जिसके बाद आपको बता दें बार बार ये कहा जा रहा था कि इसराइल ने ब्लू तैयार कर लिया है कि कैसे ईरान पर अटैक करना है क्योंकि ईरान लगातार हमास और हिजबुल्ला को हर वो मदद पहुंचा रहा था जिससे वो इसराइल का सामना करें इसराइल पर हमला करें और इसी के चलते ये बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत हमला किया गया है तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से इसराइल की ओर से पलटवार किया गया लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक अक्टूबर को जब एक अक्टूबर को यहाँ पे ईरान की ओर से इसराइल पर बड़ा हमला किया गया था उसके बाद से इस बात को लेकर क्या आशंका थी कि इसराइल पलटवार करेगा बदले का जवाब लेगा लेकिन कैसे लेगा कब लेगा इस बात को लेकर लोगों के अपने अपने आकलन थे लेकिन अब इसराइल की ओर से 25 दिनों के बाद पलटवार किया गया है बड़ा बदला किया गया है छब्बीस अक्टूबर को इसराइल का पलटवार हुआ और इसराइल की ओर से दावा दरअसल यह किया गया है कि हमने ईरान पे बड़ा हमला किया है और हमले में हमने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया है हमारे सभी विमान जो है सुरक्षित वापस लौट आए हैं हालांकि अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है कि हम पर हमला किया गया है है जहां पे हमले के बाद ईरान ने एयर स्पेस यहां पर बंद कर दिया है अगले आदेश तक विमानों के उड़ानों पर यहां पर रोक लगा दी गई है तो देखिए जिस तरीके से इसराइल की ओर से हमला किया गया ईरान पर अब एहतियाती कदम उठाते हुए ईरान की ओर से जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक बंद रहेगा ईरान का एयर स्पेस जहां पे हमले के बाद ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया है बड़ा फैसला लिया है और अपना एयर स्पेस को यहां पर बंद कर दिया है विमानों के उड़ानों पर यहां पर रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक यानी कि जो अगला आदेश आएगा इसके बाद यहां पे जो एयर स्पेस उसको खोला जाएगा यानी कि जो असर दिखाई दे रहा है इसराइल का ईरान पे हमले का वो साफ तौर पर ठीक है मेजर जनरल एस पी सिन्हा मेजर जनरल संजय सोई दोनों ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त बने हुए हैं लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल संजय सोई आपके पास आते हुए जिस तरीके से अब ईरान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है इसे क्या समझा जाए क्या किसी और एक रणनीति पर काम किया जाएगा या इससे क्या एक मैसेज देने का प्रयास नहीं देखिए यहाँ पे ऐसा है कि अभी इसराइल ने एक बार हमला किया है जो तीन वेव्स में हमला किया था तो अभी ईरान का एयर स्पेस बंद करने का मतलब साफ ये कि वो करने के कई इसराइल और हमले तो नहीं करेगा यही कारण है कि पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए जो उनकी बाकी एयरलाइन है और एयर डिफेंस को पूरी तरह अलर्ट किया गया है कि ताकि कोई भी हमारे एयर स्पेस का वायलेशन होता है तो दुश्मन का एयरक्राफ्ट होगा उसके ऊपर अटैक किया जाए तो ये एक कारण है दूसरी बात ये कि एक अपने जो सुरक्षित माहौल बनाने के लिए अपने बाकी टारगेट्स को बचाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए भी ये है तीसरा बात यह कि अगर उनका जो एयर फोर्स के जो जहाज हैं या सिविल एयरक्राफ्ट हैं उनको भी इस तरह से उनको शेड्स के अंदर और हार्ड एंड शेड्स के अंदर कर दिया गया होगा ताकि इसराइल के हमलों से बचाया जा सके ये मेरे ख्याल से एक तरह से डिफेंसिव मेजर है ताकि और हमलों से बचाने के लिए और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फ्री हैंड देने के लिए किया गया प्रियंका जी लेकिन एस पी सिन्हा सर बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि जिस तरीके से अब ईरान अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है जिस तरीके से इसराइल की ओर से पलटवार किया गया है ईरान को भी इस बात का अंदाजा रहा होगा कि इसराइल पलटवार करेगा और शायद ईरान तैयार भी रहा होगा इस हमले को लेकर लेकिन अब इसके आगे क्या देख पा रहे हैं आप क्या ईरान इस वार का पलटवार करेगा जवाब देगा शायद इसी लिहाज से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए खुद को सुरक्षित करने के लिए स्पेस बंद कर दिया गया है और आगे हमले की तैयारी की जाएगी देखिए बॉक्सिंग रिंग में टोटल इनएक्शन नहीं हो सकता है जो अटैकर आपको अटैक कर रहा है तो आप डिफेंड करोगे नहीं तो उसको अटैक करोगे तो ये ये सिस्टम चलता रहेगा पहली बात दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ईरान और ईरान और इसराइल के बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो बेसिकली जो भी लड़ाई होगी दोनों के बीच 
वो ग्राउंड टू ग्राउंड में तो टूप्स टू टूप्स कॉन्टैक्ट है ही नहीं लड़ाई होगी हवा में लड़ाई होगी मिसाइल के माध्यम से लड़ाई होगी फाइटर जेट के माध्यम से तीसरी बात यदि मिसाइल ईरान इस्तेमाल भी मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है तो आप समझिए कि 2000 किलोमीटर का जो फ्लाइट डिस्टेंस है क्या इसराइल का टेक्नोलॉजी इतना बर्बाद है कि उसको रास्ते में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है पिछले कई बार जो ईरान ने अटैक किया मिसाइल के द्वारा हम कितने परसेंट जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअल टारगेट पर पहुँचे कितने सिक्स टू सेवन परसेंट बाकी तो हवा में बर्बाद कर दिए जाते हैं तो इसके बावजूद यदि ईरान ये कोर्स ऑफ ऑप्शन ऑप्शन लेता है इसका मतलब है वो लीडरशिप रोल रखना चाहता है वो इरिटेंट बनना चाहता है वो शैडो बॉक्सिंग करना चाहता है वो इसराइल का मनोबल तोड़ना चाहता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे किसी तरह से आए या पॉज हो बैटल में इतना तोड़ पाएगा ये आने वाले किसी बीच बड़ी आ रही खबर बता दें आपको ईरान पे हमलों पर आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आया है इसराइल ने ईरान के हमलों का यहाँ बदला लिया है ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं ये आई की ओर से बार बार कहा जा रहा है तो जिस तरीके से आई की ओर से ईरान पे हमला किया गया है ईरान पे हमलों को लेकर के आई की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि जो हमारा मिशन था वो सफल रहा नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया है ईरान के सैन्य ठिकानों को यहाँ पे निशाना बनाया गया तो देखिए शुक्रवार की देर रात ईरान के कई शहरों में लगातार धमाके की आवाज सुनाई देती है ये धमाके की आवाज मिडिल ईस्ट तक सुनाई देती है दरअसल ये जो गूंज थी वो इसराइल की वजह से थी क्योंकि इसराइल ने ताबड़तोड़ अपने विमानों से अपने बमों से वर्षा करी अटैक किया ईरान पर ईरान की सरजमी पर और ये बदला था एक अक्टूबर का क्योंकि एक अक्टूबर को ईरान की तरफ से इसराइल की धरती को हिलाने का प्रयास किया जाता है और वहीं उसके बाद अब इसका मुंह तोड़ बदला लिया है इसराइल ने अब इसके बाद सवाल ये उठाया कि क्या इसका पलटवार करेगा ईरान या फिर यहीं पर डर बैठ जाएगा ये बड़ा सवाल है पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए तेहरान तक पहुंची युद्ध की आग इसराइल ने किया मिसाइलों से हमला अब ईरान के पलटवार की बारी शुक्रवार की देर रात ईरान के कई शहर धमाकों से गूंज उठे इसराइल की मिसाइलों और बमों के हमलों की गूंज सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दी एक अक्टूबर को इजरायली धरती पर हुए ईरानी मिसाइल अटैक का आईडीएफ ने बदला ले लिया है इन हमलों के साथ ही वार पलटवार का एक चक्र पूरा हुआ लेकिन अब ईरान के फिर से पलटवार की आशंका से युद्ध के और भड़कने का खतरा पैदा हो गया है आपको बता दें कि फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर ईरान इसराइल में तनाव है ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला के साथ आई का युद्ध जारी है ईरान के खिलाफ हमास को खुला सैन्य समर्थन दे रहा है ईरान यमन के हुती विद्रोहियों के जरिए भी इसराइल पर कई बार हमले कराए एक अक्टूबर को पहली बार इसराइली धरती पर ईरान ने सीधे मिसाइल अटैक कर दिया इसी हमले के बाद अब इसराइल ने भी ईरानी धरती पर सीधी सैन्य कार्रवाई की है पिछले साल सात अक्टूबर को इसराइल आरोप हमास के हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच करीब दो किलोमीटर की दूरी है जिसकी वजह से अब तक दोनों देश एक दूसरे पर सीधे अटैक की पॉलिसी से बच रहे थे लेकिन हिजबुल्ला और हमास के नेताओं के इजरायली हमलों में मारे जाने के बाद ईरान ने अपना धैर्य खो दिया और इसराइल पर सीधे मिसाइल अटैक कर दिया 